आज होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे 4,950 वर्ग मीटर जमीन पर इसका निर्माण हुआ है एक वर्ग फीट कुल निर्माण हुआ है अठारह महीने में पूरा हुआ है इस प्रोजेक्ट का काम 9 फरवरी 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास हुआ था और इसके बाद तेजी से काम की शुरुआत की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है ये क्लब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को बनाया गया है कैफेटेरिया स्विमिंग पूल कैबिनेट हॉल रेस्टोरेंट लाउंज ऑडिटोरियम समेत कई सुविधाएं इस क्लब में मिलेंगी और ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खूबसूरती के साथ इसका निर्माण किया गया है जैसे ही दो में इसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद काम भी शुरू हुआ और आज वो दिन जब लोकार्पण होगा प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनकर तैयार है आज लोकार्पण होगा और उसमें किस तरह की सुविधाएं दी गई है वो तस्वीरों में नजर आ रही है तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की 18 महीने में इस प्रोजेक्ट के काम को पूरा किया गया है एक लाख पंचानवे हजार वर्ग फिट इसका निर्माण हुआ है 18 महीने में इस प्रोजेक्ट के काम को पूरा किया गया 9 फरवरी 2022 को शिलान्यास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का और उसके बाद यानी नौ फरवरी दो को आधारशिला रखी गई और फिर काम की शुरुआत हुई और जिस तेजी के साथ काम किया गया अठारह महीने में बनकर तैयार है कैफेटेरिया स्विमिंग पूल कैबिनेट हॉल रेस्टोरेंट ये सब यहाँ पर सुविधाएं इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दी गई हैं और तस्वीरों देखकर देखिए कह सकते हैं कि किसी फाइव स्टार होटल से ये कम नजर नहीं आता इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं एक बड़े भूभाग में ये बनकर तैयार हुआ एक वर्ग फिट का कुल निर्माण हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप और आज ये इसका लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की भी मौजूदगी होगी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज लोकार्पण का दिन विशिष्ट अतिथि के तौर पर शांति धारीवाल मौजूद रहेंगे राजेंद्र राठौर मौजूद रहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को और विस्तार से समझते हैं कि आखिर किस तरह से इसका निर्माण हुआ क्या उद्देश्य रहा है और आज वो दिन जब 18 महीने में बनकर तैयार हुआ चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एक्टर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार भी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं योगेश जी बेहद अहम है जब ये बनकर तैयार है हालांकि इससे पहले जब बताया गया था तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था लेकिन तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि कितना खूबसूरत ये बनाया गया है क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी वो जानना चाहेंगे आपसे पहले तो श्वेता मकसद क्यों और आखिर किस लिए संविधान क्लब या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की राजस्थान में जरूरत पड़ी जी क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर एक इनिशिएटिव लिया गया राजस्थान की विधानसभा ने और एक लगातार जो प्रयोग और एक कहा जा सकता है कि नवाचार किए विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सी पी जोशी ने और उसी का एक परिणाम है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की एक नींव राजस्थान में रखी गई और आज ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कि दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना हुआ है उसी की तर्ज पर लेकिन उससे भी बड़ा भव्य जयपुर के अंदर निर्माण किया गया है एक मकसद ये है कि राजस्थान विधानसभा के जो भी माननीय है वो यहाँ पर अपने उन समय को गुजार सके बातचीत के पलों को गुजार सके अपने निजी पलों को भी गुजार सके तो ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्लब की आवश्यकता की जरूरत पड़ी थी और एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा नवाचार राजस्थान की विधानसभा ने इस दिशा में किया था और आवासन मंडल ने तय समय के अंदर इस पूरे काम को किया एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा माइलस्टोन यहां पर राजस्थान में स्थापित किया कुछ समय पहले विधायक आवास जो बने थे वो तय समय से पहले ही बन गए थे वो एक अपने आप में बड़ी सौगात थी 
शिवेंद्र परमार मेरे सहयोगी जो लगातार पूरे इस काम को बहुत बारीकी से देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के निर्माण को लेकर उसके पूरे सफ़र को लेकर शिवेंद्र तस्वीरों में देखते कितना भव्य यहाँ पर नज़र आ रहा है ये तो क्या लगता है किस तरह का इसमें एक पूरा मैकेनिज़म मेक, लगा किस तरह इसको तैयार किया गया ये जयपुर की नई पहचान बनेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब योगेश जी और ख़ास बात यह है दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है ये विधायक आवास परियोजना का ही एक हिस्सा है विधायक आवास परियोजना और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट थे क्योंकि जहाँ पर विधायक आवास परियोजना तैयार हुई वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि इस क्लब का भी निर्माण किया जा सके इसलिए तय किया गया कि इसके लिए पास में जगह देखी जाएगी और विधानसभा की दूसरी तरफ एक जगह चिन्हित की गई जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है हम सब जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाते रहे दिल्ली कई लोगों से चर्चा करते हैं मीटिंग करते हैं तो मुख्यमंत्री के मन में एक विजन था कि इस तरीके का क्लब बनना चाहिए जयपुर में और जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड का काम चल रहा था चाहे वो विधायक आवास परियोजना हो सिटी पार्क हो कोचिंग हो वो इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई हाउसिंग बोर्ड को कि विधायक आवास परियोजना के साथ ही इस क्लब का भी निर्माण करना है और पूरा प्रोजेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये विधायक आवास परियोजना से ही एक तरीके से जुड़ा हुआ है और कितना गंभीरता से इसका काम किया गया ये इससे समझ सकते हैं कि खुद उस समय के जो तत्कालीन कमिश्नर थे पवन अरोड़ा अपनी टीम के साथ वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गए उसका निरीक्षण किया पूरी जानकारी ली कि दिल्ली के क्लब में क्या खूबियां हैं और ये कोशिश की कि दिल्ली से बेहतर एक क्लब जयपुर में बना के तैयार हो और जिस तरह की तस्वीरें हम पहली झलक दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर इसमें कोई तो रह नहीं कि एक पांच सितारा जैसी झलक इसमें दिख रही है और अक्सर शिवेंद्र एक बात देखी मैंने कि इस पूरे को एक आधुनिक शैली तो है लेकिन इसमें राजस्थान की संस्कृति का पुट भी नजर आता है देखिए इसका लुक ही इस तरीके का है जब हम देखेंगे शाम को जब इसका इनोग्रेशन होगा आज योगेश जी तो इसका जो पूरा लुक है वो राजस्थान की जो विरासत है चाहे वो हेरिटेज हो उसका लुक इसमें नजर आएगा और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पूर्व विधायक है क्योंकि अभी भी कई ऐसे विधायक हैं जिनके पास जयपुर में रुकने के लिए जगह नहीं होती एक दो बार जो विधायक बने और वो जयपुर में आते हैं तो उनके पास रुकने के लिए जगह नहीं होती तो यहाँ दो दर्जन कमरे बनाए गए योगेश जी जो विधायकों के लिए उपलब्ध होंगे अगर कोई विधायक आता है माननीय पूर्व विधायक और उनको अगर रुकना है तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं लाइब्रेरी यहाँ पर होगी स्विमिंग पूल यहाँ पर है कैफेटेरिया यहाँ पर है वीआईपी आई लाउंज यहाँ पर है प्ले एरिया यहाँ पर है जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड की पहचान रही है इन चार साढ़े चार साल में कि हर प्रोजेक्ट को विश्व स्तरीय बनाना है चाहे वो कोचिंग हो सिटी पार्क हो विधायक आवास परियोजना हो चौपाटी हो उसी तरह का निर्माण हो जाता है कि पवन जी की जो टीम ने काम किया था उस दौरान तो ये जो क्लब का पूरा एक नींव रखी गई वो शायद मुझे लगता है इस सोच के साथ थी कि ये अपने आप में पूरे देश में मिसाल बने और राजस्थान की विधानसभा ने मिसाल बनाने का काम किया ये मिसाल बना है क्योंकि राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसने प्रयोग किया है अभी तक इस तरह का क्लब सिर्फ दिल्ली में था दिल्ली के क्लब की चर्चा होती थी लेकिन ये क्लब न सिर्फ दिल्ली से बेहतर है विधानसभा के बहुत पास है जयपुर के पौष इलाके में और योगेश जी जो एक ट्रेंड रहा हाउसिंग बोर्ड का ये हमने सिटी पार्क में देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही लोकार्पण किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया कोचिंग हब में भी यही हुआ मुख्यमंत्री ने ही शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया विधायक आवास परियोजना में यही हुआ और ये मेहनत थी जो तत्कालीन कमिश्नर थे पवन अरोड़ा उन्होंने दर्जनों विजिट की इस जगह की कई बार वो अपनी टीम के साथ गए मौके पर लैब बनाई गई कि किस तरीके से निर्माण होना है गुणवत्ता क्या रहेगी और उसी का कमाल है कि तय समय में ये क्लब बनकर तैयार है और कुछ दिन पहले विधायक आवास परियोजना की सौगात मिली थी और आज सौगात मिल रही है जयपुर के एक जो बहुत ही जोरदार बात ये रही कि मुख्यमंत्री के पूरे इस कार्यकाल में ही यहाँ तमाम वो चीज़ें हो गई जो होनी चाहिए थी नहीं तो लगता कि नई सरकार आती नया मुख्यमंत्री होता या वर्तमान होते ये नए मुख्यमंत्री बनते क्या राजनीतिक किस सफ़र या किस करवट लेती लेकिन अशोक गहलोत के हाथों नींव लगाना उनके हाथों फिर लोकार्पण होना ये एक बहुत ही बड़ी बात है ये इच्छा शक्ति भी है क्योंकि जब इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ उसके बाद लगातार सीपी जोशी की भी भूमिका रही वो पवन अरोड़ा जो तत्कालीन कमिश्नर थे उनसे अपडेट लेते रहे कि किस तरह का क्लब का निर्माण चल रहा है कई बार उन्होंने काम देखा भी यूडीएच मंत्री भी लगातार जानकारी लेते रहे क्योंकि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था वो चाहते थे कि जिस तरह दिल्ली में क्लब है जो बौद्धिक लोग हैं जो विचारक लोग हैं जो वहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं उस तरह का क्लब एक जयपुर में भी हो क्योंकि हम देखते हैं कि पूर्व विधायक पूर्व सांसद पूर्व मंत्री 
जिनके पास जयपुर में जगह नहीं है वो अभी भी भटकते हैं कहाँ बैठे तो ये एक ऐसी जगह है जो विधायकों के बैठने की जगह बनेगी उनकी मीटिंग की जगह बनेगी और एक नई पहचान बनेगी और इसमें कोई बुराई नहीं कि जिस तरीके से विधायक आवास परियोजना की तारीफ हुई है इस प्रोजेक्ट की भी तारीफ एक खास बात देखी कि योगा के लिए भी यहाँ पर एक पूरा क्लब बनाया गया है योग कोई भी विधायक आए पूर्व विधायक आए और कोई मेहमान आए वो भी रुके यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं जो किसी भी मेहमान के लिए आगुंतक के लिए होनी चाहिए वो तमाम सुविधाओं को प्रोवाइड कराए वो सभी सुविधाएं परिपूर्ण हैं जो एक हमको अच्छी सोसाइटी में देखने को मिलती है एक अच्छे होटल में देखने को मिलती है विधायक आवास परियोजना में भी आप देखेंगे तो विधायकों के वॉक करने के लिए जगह है योग करने के लिए जगह है वहाँ पर भी कैफेटेरिया है गेस्ट रूम है स्विमिंग पूल है और ठीक वही सुविधा स्पोर्ट्स आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स भी वहाँ पर है और ठीक वही सुविधा इस क्लब में भी है जिसकी सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं और इसमें कोई दुराई नहीं कि चाहे राजेंद्र राठौड़ हो क्योंकि उन्हीं के समय और हालांकि उस समय गुलाब चंद कटारिया नेता पर जब इसका जब इसका शिलान्यास किया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेकिन विपक्ष का भी पूरा सहयोग रहा और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पक्ष और विपक्ष की दृष्टि से नहीं देख सकते क्योंकि इसमें जब एम आएंगे तो कांग्रेस के भी आएंगे बीजेपी के भी आएंगे और दूसरी पार्टियों के भी आएंगे लेकिन जो मेहनत रही है हाउसिंग बोर्ड की इस प्रोजेक्ट को लेकर उसकी तारीफ होनी चाहिए कि एक ऐसा शानदार क्लब आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों और पूर्व विधायकों को समर्पित करने वाले हैं जो जयपुर की नई पहचान बनने जा रहे हैं देखिए श्वेता सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि प्रबुद्ध जो हमारे जयपुर शहर के लोग हैं या पूरे राजस्थान के जो प्रबुद्ध लोग हैं या कहा जा सकते हैं साहित्यकार हैं लेखक हैं कवि हैं और तमाम ऐसा वर्ग जो चाहता है कि ऐसी जगह हो जहाँ वो बैठ बात कर सके शहर के बीचों बीच में कोई स्थल हो और उस दिशा में एक बड़ा काम हाउसिंग बोर्ड ने राजस्थान की सरकार ने यूडीएस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल योगेश जी लेकिन इसी से जुड़ा ही हुआ सवाल था जो मैं आपसे करने वाली थी कि ठीक है विधायक पूर्व विधायक मंत्रियों के बैठने जगह लेकिन इसके अलावा भी एंट्री किसके लिए रहेगी क्या हम और आप चाहेंगे तो जा सकते हैं क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कवरेज के लिए पूरा ब्रीफ करेंगे देखिये इसे लेकर जो नियम है श्वेता वो तैयार किए जा रहे हैं और जैसी जानकारी हमको मिली है कि इसमें जो गैर विधायक और पूर्व विधायक लोग हैं उनको भी एक शुल्क लेकर मेंबर बनाया जाएगा अगर मैं और आप भी चाहते हैं हालांकि प्रोफाइल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो मैं और आप भी जो एक शुल्क तय होगा जैसे हम बाकी क्लबों में देखते हैं चाहे वो गोल्फ क्लब हो पोलो क्लब हो आर एस क्लब हो उसमें भी जो गैर आर एस लोग थे उनको मेंबर बनाया गया था उनको यहाँ भी मेंबर बनाया जाएगा लेकिन जिस तरीके से आर एस क्लब में आर एस अधिकारियों को वरीता दी उस समय के जो अध्यक्ष थे पवन अरोड़ा ने ठीक उसी तरह से इस क्लब में भी विधायकों और पूर्व विधायकों को प्राथमिकता मिलेगी उन्हीं को ये क्लब समर्पित होगा लेकिन जो समाज के प्रबुद्ध जन है वो भी इस क्लब के मेंबर बन सकते हैं लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस क्लब की है ये अभी तक कहते थे कि आर एस क्लब है वो टक्कर दे रहा था बाकी के क्लबों को लेकिन ये कह सकते हैं कि जो क्लबों की दुनिया है जयपुर में ये भले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है लेकिन जितने क्लब जयपुर में हैं उन क्लबों में प्रमुख तौर से ये क्लब भी सुमार होगा श्वेता क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है गुणवत्ता से निर्माण हुआ है हाउसिंग बोर्ड की पहचान रही है इन चार साढ़े चार साल में जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं गुणवत्ता हाउसिंग बोर्ड की पहचान और यही कारण है इस तरीके के काम पहले हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिलते थे चाहे वो विधायक आवास परियोजना हो चाहे इस क्लब का काम हो ज्यादातर जेडीए इस तरीके के काम करती थी लेकिन हाउसिंग बोर्ड के डेडिकेशन को देखते हुए और उसी का कमाल देखिए ये जो प्रोजेक्ट है लगता ही नहीं था कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा बहुत तय समय में और बहुत ही डेडिकेशन से श्वेता ये कहा जा सकता है की सेंट्रल पार्क जो की अशोक गहलोत की देन रही जयपुर के अंदर शांति धारीवाल की देन रही और अब ये पूरा जो हाउसिंग बोर्ड के प्रयासों से जो सपना साकार हुआ है राजस्थान की विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का ये हमारे जयपुर के अंदर एक प्रमुख स्थल के तौर पर जाना जाएगा ना केवल राजस्थान के लोग बल्कि बाहर से आने वाले देश विदेश के लोग भी और बड़े सेमिनार्स के आयोजन भी यहाँ में आने वाले दिनों में नजर आएंगे और एक बहुत कहा जा सकता है खूबसूरत और बहुत ही बेमिसाल और इस नया तोहफा मिला इसमें एक नया प्रयोग भी होगा योगेश जी योगेश जी श्वेता जी जो मैं देख रहा हूँ जैसे हैदराबाद हाउस से दिल्ली में कई बार जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में उनसे मीटिंग करते हैं तो ये जो क्लब है वो इस तरीके से भी काम आएगा कि अगर दूसरे प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं अगर दूसरे प्रदेश के कोई राज्यपाल आ रहे हैं पूर्व मंत्री आ रहे हैं तो उनसे जो मीटिंग है उनका जो स्टे है वो भी इस क्लब में हो सकता है क्योंकि इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है निर्माण भी बहुत अच्छा है और इस क्लब में भी जो 24 कमरे हैं वो गेस्ट हाउस के तौर पर लोगों के रुकने के लिए तैयार किए गए लेकिन इसे ऐसे प्राउड फीलिंग भी कह सकते हैं शिवेंद्र योगेश जी कि जब अपनी कोई
तो ये उनके लिए भी बहुत गर्व की बात होती है जो दिन रात लगकर वक्त के पहले इस तरह के निर्माण करते हैं जो कि अब सराहा भी जा रहा है और आज ने जब इसका लोकार्पण यहाँ जो आर्किटेक्ट है ज्ञानेन्द्र जी जिन्होंने पूरा डिजाइन किया जिनको पवन जी ने कहा था ये सब करने को तो उसको लेकर भी क्या आप बताएंगे देखिए वो का, काफी अच्छे आर्किटेक्ट में कोई दुराई नहीं लेकिन मैं श्वेता जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा आर एस क्लब और इस क्लब में बुनियादी फर्क है फर्क है आर एस जो क्लब है वो एक तरीके से सरकारी क्लब नहीं है वो सरकारी लोगों के लिए है लेकिन ये जो क्लब है ये सरकारी क्लब है तो ये कहा जा सकता है कि ये देश का अब तक का सबसे भव्य शानदार और आकर्षित करने वाला सरकारी क्लब होगा क्योंकि जब भी सरकारी क्लब या प्रोजेक्ट की हम तस्वीर जो इमेजिन करते हैं मन में तो ऐसा लगता है कि सरकारी तौर तरीकों से बनी होगी लेकिन आप तस्वीरें देखिए आप फोटो और वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई पांच सितारा होटल शहर के बीचों बीच बनकर और इसलिए जो जहन में पुरानी तस्वीरें सरकारी नाम के जुड़ने के साथ ही होती थी वो कह सकते कि अब धूमिल हो जाएगी जब इस तरह के हम निर्माण को देख रहे हैं और बिल्कुल ठीक कहा आपने की इस तरह से कम से कम गवर्नमेंट के लेवल पर तो ऐसी चीजें नहीं बनती लेकिन जब निर्माण ऐसा होगा तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है की सरकारी स्तर पर यह बनाया गया है ऐसा लगता है की कोई प्राइवेट फाइव स्टार होटल हो बहरहाल बहुत शुक्रिया शिवेन्द्र जी योगेश जी आप दोनों का